Ok, vamos a ver eh, un segundo video de ejercicios con valor absoluto, ¿verdad? Ya de un poco mayor complejidad. Ok, veamos este primero de acá que tenemos. X es un medio. X al cuadrado significa un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto. ¿verdad? Un medio al cuadrado es un cuarto, entonces sería un cuarto menos dos cuartos dentro de valor absoluto. Más... 9 por y, pero y es 2 tercios, sería 9 por 2 tercios. Esto se va a simplificar aquí, 3, y esto, esto va a ser 6, esta parte de acá va a quedar en 6. 1 cuarto menos 2 cuartos sería menos 1 cuarto, pero como es valor absoluto sería 1 cuarto positivo. Más, aquí habíamos quedado que era 6, más 6. Y esto pues ya sabemos, este 4, ya que va, 24 sería 25 sobre 4. Me revisar bien. Sí, sería 25 sobre 4. Ahí está la respuesta. Veamos el segundo. Bueno, el segundo no, no le puse valor absoluto, ¿verdad? X es un medio. Todo esto se está multiplicando. Un medio por Y, que es 2 tercios, por Z, que es menos 1 tercio. Y después lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto está elevado al cuadrado. Este 2 lo simplifico con este 2, es 1. Y queda simplemente 3 por 3, 9, menos 1 sobre 9. Menos 1 sobre 9, elevado al cuadrado, este es igual a 1 sobre 81. Porque el cuadrado de 1 es 1 y 9 por 9 es 81. Esta es la respuesta. Que okay, veamos otros dos ejemplos. 12. Acá tenemos el 12, ¿verdad? 12X. X es un medio. Acá lo tenemos. Y Z es menos un tercio. Todo está dentro de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, 12 simplifico con 2, me va a quedar 6. Y después, este 6 lo simplifico con este 3, me va a quedar un 2. Esto que está acá dentro todo me va a dar menos 2. Valor absoluto de menos 2. Más 3Y. ¿Cuánto vale Y? 2 tercios. Entonces quedaría más 3 por 2 tercios. Esto simplifico y me queda 2. 2 al cuadrado es 4. Valor absoluto de menos 2 es 2 más 4 igual a 6. Y un último ejemplo acá sería, bueno, Z es menos un tercio. Lo tenemos arriba. Vamos a hacerlo en otro color para evitar confusiones. Nos quedaría menos, menos un tercio, entonces valor absoluto más 6XY. 6X es un medio. Y Y es 2 tercios. ¿Verdad? Entonces esto está dentro del valor absoluto y después todo lo vamos a elevar al cuadrado. No importa si es corchete o paréntesis, pues el mismo principio. Valor absoluto de menos un tercio es un tercio positivo. Pero este menos no se puede obviar. Entonces quería menos un tercio más. Acá este 2 se puede simplificar con este 2. Este 3, 1. Aquí 2. Esto es 2. Valor absoluto de 2 es 2. Entonces esto es la respuesta elevado a la 2. Hacemos esta suma acá de fracciones. El denominador va a ser 3. Aquí queda menos 1 más y aquí es 6. Esto es igual a 5 tercios. 5 tercios. Y elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado acá. Entonces esto sería 25 sobre 9. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Espero que este video les haya sido de ayuda. Véalo nuevamente. Obviamente que usted debe tener ya la base de una multiplicación de fracción y suma de fracción una base sólida. Muchas gracias.